在寻找梦中的风景，这些年一直漂泊不定。曾以为孤单是流浪的心情，不记得心总飘忽不定，直到那天凝望你眼睛，才明白一切早就注定。你的出现让我从梦中惊醒。邂逅。今天接受我们的采访，请问您对今天法院宣判的结果满意吗？当然，中国的法律是公平公正的，不会冤枉好人，也不会错放一个坏人。沈家遗产案在社会上引起了极大的关注与猜测，请问您对沈先生将大部分的遗产全部留给了您有什么看法吗？我绝对会遵从我先生的遗愿，我也相信他这么做必然有他的道理。我沈一曼是一定会上诉的。徐小姐，请问你对这个结果如何看待？我坚信这份遗嘱是被人篡改过的，下面的笔记根本就不是我爸爸的。据悉已经证实是因为生病的原因导致笔记有所不同。你们可以相信，反正我是不相信。自从这个女人进了我们家之后，我爸爸的健康就每况愈下。那份遗嘱说不定是他抓住我爸的手签的呢。请问，不好意思，我方当事人拒绝回答任何问题。你们，我一定会上诉，一定会。沈小姐，哎，沈小姐，沈小姐，沈小姐，这就是你为罗威先生准备的红酒。酒没什么感觉呀、啊，什么名贵的红酒啊？这是我爸妈的自酿酒。啊？刘丫头，你胆子也太大了！不，你拿这个酒给罗威先生跟那个施正喝。哎呀，完了完了完了！我的克里昂算是彻底完蛋了 ！My God！ 对不起对不起，我并不是说你父母酿的酒不好，只是你知道罗威先生他的那个口味是非常挑剔的啊。不是李大叔，这个酒它虽然是自酿酒，但是我第一次喝它的时候，我特别自然就想起了小时候我跟我爸妈在一起的感觉。所以我想，罗先生他要找的那种感觉，会不会就是这种感觉？你只好先试一试。就是我要找的味道。没有生产日期，也没有生产厂家，产品质量合格证也没有，这整个一个三无产品。我相信罗先生要找的是味道，不是产品。嗯，对，罗先生，这瓶酒是我们千里迢迢、不远万里赴汤蹈火，反正总而言之是很不容易找到的。您不妨先品尝一下。那好了，我相信。
。嗯，哎呀，这什么酒啊？这太难喝了吧？怎么样啊，罗先生？想不到，真想不到，这味道居然那么的香呀！罗先生，你尝过那么多红酒，这种好像不能算酒的东西，怎么会让你那么感叹？其实啊，这是我小时候品尝过的一种味道，那是我奶奶自酿的酒。原来我日夜夜想要找的，就是这个味道。不会吧？我怎么觉得，这根本就是一杯劣质的葡萄汁而已？可能因人而异吧。我想，这种味道，只有一部分人，才能感应到它的内涵。您说的没错，我有个朋友啊，他也不是很懂红酒的。但是最近他家里发生了一些变故，所以他喝这个酒啊，也特别的有感触。众里寻他千百度，没想到还真让我找到他。那表姐啊，遇到你这样出色的品酒师，那是老天眷顾我呀。也是老天眷顾你，其实是大家的缘分啊，大家的缘分。是碰巧找到的吧？哎，话可不能这么说呀。我找了十几年的东西，人家几天就能找出来，这由不得你不佩服。这倒也是。哎呀，我今天真是非常非常的高兴，李小姐，非常感谢你啊。您千万别客气。哎，那你也不要客气。我今天晚上打算亲自掌勺，如果你感兴趣的话，不妨来我家尝尝。啊，当然有兴趣了。哎呀，美食家亲自掌勺，我是否可以陪林小姐一起去呢？罗先生刚才有请你吗？哎，别整了。大家在一起喝过红酒，吃过饭，都是缘分。大家都是朋友嘛，请，都请。谢谢你啊。啊，我可不可以再带一个人去啊？好，哎，谁呀、啊？真想不到，林小姐要带来的人原来是沈公子。能找到这个酒，多亏了子豪。我已经不是什么沈公子了，你还是叫我子豪吧。我说子豪啊，要不是你帮忙自酿的酒，我还找不回那种回忆和味道。所以呢，除了林小姐，我也要谢谢你。大家就都不要谢来谢去的了，好吧？反正罗先生，我们呢是来品尝您的手艺的，别的什么事我这都不会想的。林老板这句话说的实在呀。我到厨房去准备准备，你们随便聊聊。好，好，有了，有了，有了。这是孟德汉呢。嗯。啊，对对对，因为罗先生原来也是开餐馆的，因为他对食物独特的理解，所以他的餐馆在我们餐饮界开的那也是数万数头的。数。嗯。那后来呢？餐馆呢？没了。没了。嗯。为什么？因为。因为他太太去世了，餐馆又失了一把火，他从此就对经营餐馆完全失去了兴趣。他太太去世了。嗯，哇，他太太很爱他的，这在我们餐饮界是众所周知的。啊，可惜了，可惜了。奇怪，既然这么相爱，怎么会没有他太太的照片呢？
，子豪，你最近的改变还真不小。心情好看什么都好，恭喜你官司打赢了。其实我真的不想打官司的，只是一曼他非揪着不放，他真的太固执了。你们两个恩怨，不然早就看不清楚谁是谁非了。好了，你别忙太晚，我先走了。沈晨，再见。没事啊，真忙我就走了。你先回去吧，我帮你收拾。不用了啦。哎，嗯，那个表演在那种场合，你会不会担心啊？你放心啦，你忘记了，我一投入到音乐里面就什么都不在乎嘞。可是我怕你不习惯，万一又发生什么不愉快的事怎么办？要不然你先回去等我的好消息啊！你没问题啊。OK 啦。好吧，那你再看一会儿，我先回去了啊。好啊。一曼，你再等一下，你先看会杂志，要马上就好了。小心啊你！你干什么？没听过吗？烫的时候抓耳朵就没那么烫了。那你干嘛抓我的？我给你煎的药，我当然抓你的了。什么歪理啊！医生说了，你每天熬夜太多，肝火太旺，脾胃不和，运化也不好。虽然我不知道这些药能不能治好你的病，但是从健康的角度，对你一定是没有坏处的。每天都被你灌药，我都快成药罐子了。我答应过你，一定要帮你治好这个病，让你健健康康、快快乐乐的。我就一定要监督你，把这三个疗程药给喝了。快吃，哎，赶紧喝了。谢谢你，每天为我熬药。有一种名词叫“我愿意”，有一种辛苦叫“甜蜜的辛苦”。快吃吧。那有没有一种药？喝着是不苦的，有啊，不过等你喝完了，我才能给你。不要骗我、啊。太棒了！我的甜呢？就我的嘴巴最甜啊！不要，开玩笑呢。准备好的，奖励你的棒棒糖。赶紧吃吧，我找了很久才买到的。不再叹息，一直灰暗，心已飞去，神往的。海岸，站在辽阔的海边，望着汹涌的海面，看到年少时许下的那个愿。也许终将有一天，梦想变成了。
写呢？沈总最近太忙了，没有时间过来，所以叫我过来特地捧你的场。等他有空的时候，会亲自过来听你唱歌的。小姐，给我们唱首歌吧。长得这么好看，不当歌星，可惜了。先生，请你自重。把手放开，好不好？哟。我泡妞碍你什么事儿啊？讲话就讲话了，干嘛动手动脚的？哎呀，臭小子，别多管闲事，知道吗？怎么样，小子，把手放开，把吉他放走，不放又怎么样？哟，我叫你把吉他放走，你听到没有？好，我放。打架了，过来，怎么了？发生什么事了？买这把吉他，我存了多久的钱吗？为什么现在会变成这个样子啊？你好好的，干嘛跟人打架呢？你不是说了要好好振作的吗？为什么现在又变成这个样子了呢？随便你怎么想了。哎，沈总，沈总，你，你这什么态度啊？你太过分了！我过分。要不是为了把吉他，我也不会被打成这样。为了吉他，你不去惹事，别人会动你的吉他吗？肯定又是你大少爷脾气又犯了。好好的干嘛要跟人打架？我就不明白了，你都说好了为了梦想努力，现在为什么又变成这个样子了？对不起，让你失望了，我搬走可以吧？你什么意思？你这是威胁我是吗？我有什么好威胁你的？所以你现在是在说我多管闲事是吗？以后你的事我再也不管了，你根本就不值得我为你这样。你总算说出心里话了吧？我告诉你，我现在就走。
师他好，你没事吧？这位太太哪位啊？这位先生，能不能平地也会扭到脚？我看一下。不要。别任性，看一下。不要。还在生气是不是？好啦，你就给我打电话了，我知道，我误会你了。吃早餐。好啦，先起来再说。小孩才赖地呢，快点。没事吧？你现在算是答应了。那你算不生气了？是心痛，被人误会了，还伤到自尊。别没完没了的啊！哎、要去哪吃啊？你想带我去哪吃、啊？先带你去看脚，好不好？先吃。先看脚，那那那成这样。老板。哎，小姐你好。哎、老板，你看。怎么了？我才从你这买的吉他变成这样了。哎呦喂，小姐，你怎么弄的？这么大一个洞？就是不小心摔在地上，结果就摔成这样了，就能修好吗？摔得不轻啊，那个。可不可以修好啊？这很难修好了，看你还是选一款吧。嗯，老板，这吉他对我朋友来说真的非常的重要，能不能想个办法帮修一下？我只能把背面全部换掉了。可以吗？这会跟原来一样吗？我尽量吧，好吧。谢谢谢谢，拜托你了。好，跟我来。吉他我已经拿到店里去修好了，以后不要为了保护吉他而不顾自己了，也不需要再跟别人打架了。早餐我已经做好放在桌上了，记得吃吧。跟你说没事嘛，只是扭到脚而已啊。什么而已啊？我看还肿不肿？看。不用啦。快点啊！好啊，拿去啊。嗯，怎么那么大味儿啊？你先没换袜子啦？你也知道这个时机也没有洗衣机，我也不可能用手洗嘛。这受得了啊？简直生发武器！我去拿点药子，你把袜子脱。哦。哎呀，我听说有人受伤了，还以为是林轩呢。啊，你真崴脚了，关你什么事啊？哎，啊，对不起对不起。林轩，你来了。啊，来找你。啊。哎，林轩，你听我说啊，我觉得这个揉脚，男人会更给力一点。我学过按摩，不不用我自己来。不是吧？你不要让他弄吧！啊、我你赶快上车，你千万啊啊啊啊！哎，哎呦！芳芳，芳芳，你没事吧？怎么样？哎，好嘞。好了，不可能吧？不信你看。真的？真的啊！看，真的看。对啊
，怎么又是你啊？啊！我知道你来找我，就来看你了。我没有来找你。啊，你还懂？张总，你太厉害了！我真我真的没有来找你。哎，你不理他们，我们走吧，旺旺。我没有来找你，旺什么旺啊？我又不是狗，旺旺。哎，林林轩，林轩，林轩，林轩，走吧，旺旺。合作愉快，怎么了，罗先生？哦，没什么问题，只是我有两个消息要说，一个是好消息，另一个是坏消息。哦，我们红酒协会评委的后备资格比赛，我帮你们闭嘴，争取了一个席位。哦，是吗？太好了。嗯、呃，那坏消息是？这个坏消息严格来说只与我有关。哦，是这样的，我有一个朋友，他需要一瓶菲奥宝一九七八的葡萄酒。葡萄酒，找善利呀、啊。菲奥宝一九七八，这瓶酒。名气并不大，而且产量不多，年代又很久远，恐怕我帮不上忙了。是啊，我也知道这是件不容易的事。丽丽，真没办法了。如果是名庄的酒，也许还有人存下来。不过这瓶非要保一九七八，我真的就无能为力了。要是要是可以换另外一种酒。哎不不他只要非奥宝一九七八。如果单总你认为找不到的话，那就是真的找不到了。可惜。单总，福瑞女士等你等好久。你好，我是单丽，请问您是？好，我姓孟。是这样的，你认识罗先生吧？我哥托付他找过您，哦，是为了那瓶红酒的事吧？是，真对不起，我帮不上忙。单总，这是我哥最后的愿望了。你是这行的专家，您肯定能帮我哥找到那个一九七八的费奥宝。就是因为我很熟悉红酒，所以我知道这个酒找不了了。单总。我求你了，我哥临终就这一个愿望。林小姐，你别这样，你别这样。珊珊，他都说是临终的愿望了，就帮他一下吧。让他抱着一个不可能实现的希望，最后失望的含恨而终，这是你想的吗？哥，对不起。珊总，你一看都这样了。要不，你去帮帮他吧，有希望总比没希望好啊。对啊，找一下嘛。孟、嗯、小姐，真的很抱歉，我无能为力。你哥哥的事，我只能说很遗憾。怎么办？到底怎么办呢？谁知道啊？让我怎么感谢你啊？谢谢你帮我争取到参赛的资格，请吃饭没问题。好，嗯，就这样，谢谢啊，拜拜。拉你出来就是想让你好好休息一下。你看，你还手机办公，从现在开始不许再接电话了。
，小心我没收你手机。好了好了，马上调静音，不接电话了 ，OK。这还差不多。怎么了？又要去参加什么比赛？红酒协会评委的后备资格比赛，所以这个比赛的资格对你来说很重要嘛，让你这个国际品酒师还要动用关系去争取参赛的资格。我本来真的没有想过要参加这个比赛的，只是善丽她参加了，我肯定要跟她争一争吧。能拿到这个资格最好，那些风投公司最看重这些虚名了。伊曼尼克。算了，你还是接吧，不接你也不安心的。谢谢。喂，李玉，怎么了？沈总，邓浩过来了。啊，我知道了，你让他在办公室等我，我马上回来。怎么了？又出什么事了？没有，只是比赛的事情。伊曼，你的味觉才刚刚开始恢复，还没有彻底的痊愈，你能不能不要去参加这个比赛？我是让曾浩去比赛。上一次因为叔叔的事情，比赛取消了。曾浩他很有经验的，要赢过林轩应该没有问题。一曼，答应我，一定要爱惜自己，不要再喝酒了。你不让一个品酒师喝酒，就像不让一个律师上法庭吧？那至少在你的病彻底好之前不喝了。可以吗？尽量吧。
酒的味道，令人终生难忘。每次想起那个味道，男孩就情不自禁的想起了他们在一起的点点滴滴。思念越来越强，林小姐，你得帮我。我答应你，你放心，我一定会把那个酒找到。谢谢别人的保证，我不会太期望的。但你对红酒的那份执着，我是最清楚的。我知道了，我的愿望一定能实现。请等一下，我看到你们刚才在给孟先生找红工的时候。对，我要找一瓶红酒。孟先生是红酒专家。完成孟先生的心愿要快一点，因为孟先生所剩的日子已经不多。谢谢你啊，医生。真希望可以赶快找到那瓶酒。如果找不到，孟先生有多失望？累死我了！找半天什么都没找到。爸。进来，进来。哎，你拍我干嘛？元帅，单身。哎，我不缺女朋友了。欲求一九七八年非二宝。什么时候变成是我求啊？着什么呀？看到帅哥女孩子看到会转发多一点嘛。啊，也是。怎么样？评论爆掉了吧？转发过千呢。还没发啦。哦。你看他是谁啊？是不是雅克先生？雅克。真的哎，真的是不是？雅克先生，你好，你还记得我吗？啊 ，It's you, young man. It is fate that we meet like this. Many months ago, this young lady was just an innocent little girl, but now she's become a Somalia. Another shock. I just. Heard about Professor Monks and his desire to have a bottle of wine, but it'll be extremely difficult for us to get it. Yako 先生，我知道你在法国是数一数二的品酒师，能不能请你朋友想个办法，帮忙找一下那瓶酒的下落？ There were only a limited number of bottles produced, so it will be very difficult to get hold of it. But we will do our best, of course. Very few of them remain in France. Sorry,不好意思啊，这么着急让你过来。细节，李玉应该跟你说过了吧？说过了，申总。以林云轩这样的小女孩，应该是易入反掌。她虽然是新手，你上一次赢了她，但是还是不要轻敌。她真的很有
，我全力以赴。沈总，没事，我先走了。在那说吗？哈，这是笑话，怎么可能呢？哎，笑话！干嘛偷看呢、啊？我，你们没关系，东汉。我马上要比赛了，我给自己一点正能量，我鼓励一下自己，不行啊？可以啊，上次是你经验不足，我婶婶说你有实力跟天赋，哎，我不信。我看到你这次不要输在气势上，应该是有一点点的胜算。谁输谁应该不一定呢。呃，我看啊，为了避免看到你在赛场上面失败，我看得难过，我我就不观战了，我先去找资料了。拜拜。哎，你话说清楚了，谁会输啊？既然你已经让曾浩去参加比赛了，就不要给自己太大压力了。说了你也未必相信。不知道为什么这一次，我真的没有以前那么紧张了。不然我就不会比赛都没有完，就跟你跑出来散步了吧？那就好。我来过这里好多次啊，一直都没有注意到原来这里这么漂亮。看来我的言行还挺难影响到你。
醉。